cara de la cara de la
¿Cómo se llama esta venita que viene a este nivel? Se llama la vena auricular posterior, la cual se corresponde a la arteria que nosotros ya habíamos visto previamente. Volvemos a colocar el sentido de la sangre junto con la flecha ahí. Y ahora sí, miren, tenemos dos venas. ¿Cuáles son? Vena auricular posterior y la vena retromatibular. Y ahora sí, las dos se unen y miren qué cosa me van a dar como resultado. Me dan como resultado la formación de una de las venas más importantes a nivel del cuerpo. ¿Cómo se llama esta vena? Se llama la vena yugular externa, la cual siempre la voy a encontrar sobre o superficial al músculo externo cloído manual. La vena yugular externa es una vena superficial y casi siempre yo la voy a ver acompañada de nervios, nervios del flexo cervical superficial que lo vamos a ver en los gráficos que tiene. Entonces, ahora sí, aquí viene lo que nosotros habíamos indicado o habíamos hecho hincapié antes de hablar de las venas. Entonces colocamos aquí nuestro lado de resumen. Tenemos a la vena yugular externa. ¿Qué cosa es lo que tiene toda vena? ¿Qué cosa es lo que tiene toda vena? ¿La formante? Entonces miramos el gráfico y decimos, ¿cuáles son las formantes de la vena yugular externa? La vena auricular posterior y qué más? Y la vena retro Muy bien. ¿Qué más tiene toda vena? Aparte de formante. Tiene sus tributarios, es decir, ramas que llegan a la yugular externa para desembocar en ella, para darle un poco más de sangre. ¿Cuáles son esas venitas? ¿No? Son venitas que llegan acá. ¿Cuáles son esas venitas? Tenemos por acá. Dos venitas. ¿Cuáles son? La vena cervical transversa y la vena supra es capular. Esas son tributarias vena cervical transversa vena supraescapula pero qué más existe una tercera y última tributaria en la cual viene desde adelante vena cinética que viene desde la región supraestoniana pegada a la línea media del cuello que llega hasta la yugular externa. ¿Cómo se llama? Se llama la vena yugular anterior. Esta es la tercera tributaria que tiene la vena yugular externa. ¿Qué más? ¿Qué más tiene toda vena? Aparte de formantes y tributarios. Tiene su desembocadura. ¿Dónde acaba? ¿Dónde termina? ¿Qué me dice? ¿Dónde acaba? ¿Dónde termina la yugular externa? Acaba a nivel de un gran paso que nosotros encontramos a nivel de la región cervical, que se llama la vena subclavicular. Ahí tenemos. Entonces, eso es lo que tenemos que saber de toda vena, no solo la vena del cuello, sino cuando ustedes han visto miembro superior, miembro inferior, siempre hablan así. La vena tiene formantes, la vena tiene tributarias, la vena tiene un lugar donde termina, donde se embota, donde acaba. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esto hemos hecho con la yugular externa. Y ya que hablamos de la yugular anterior por acá, vamos a hacer un cuadrito de resumen interno. Vamos acá. La vena yugular anterior. Igual. ¿Cuáles serían las formantes de la vena yugular anterior? La formante de la vena yugular anterior es un plexo un plexo venoso que se localiza a nivel submentoniano. Son varias venitas que se encuentran a nivel de la región submentoniana que se unen entre sí y van a formar la yugular anterior. ¿Cómo se llama ese plexo? Simplemente se llama el plexo venoso submentoniano. En el caso de la yugular anterior no tiene tributales, ya que es una vena bien delgadita, bien finísima. 
inclusive cuando se hace la decisión muchas veces hasta pasa de la decisión. Pero sí tenemos que recordar algo. Generalmente existen dos venas tribunales anteriores, una derecha y una izquierda. Muchas veces, como vamos a ver en un gráfico que tenemos por ahí, las dos venas tribunales anteriores están comunicadas entre sí. Y están comunicadas justo por encima del esternón. Esa es la astomosis, ese puente que existe entre las dos venas tribunales anteriores y que las comunica del lado derecho con el lado izquierdo, se llama el arco supraesternal. Ahorita lo vamos a ver en una diapositiva. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos que decir? ¿Qué nos falta para describir con respecto a la vena? ¿Dónde termina? ¿Dónde desemboca? Y justo ahí lo podemos ver. ¿Dónde está acabando? ¿Dónde está terminando la vena yugular externa? La vena yugular anterior. La yugular. Entonces, ¿dónde desemboca la vena yugular anterior? Termina a nivel de la vena yugular externa. Pero de esta manera es la yugular. En el caso de la yugular anterior, o de la yugular interna, porque es una rama más profunda, es una rama que tiene una formación mucho más compleja. ¿Ya está? ¿Cuál?